大家好，欢迎收看《震惊最前线》，乌马看中国，我是主持人张宏林。再次感谢大家收看我们的节目哦。那我们的节目哦，不管是从 Podcast， 如果您要用收听的啊，或者是透过我们 YouTube 的啊转播，大家都欢迎大家来支持哦。那我们固定在每个礼拜三啊跟礼拜六的晚上来播出，一周有两集。那当然欢迎大家啊帮我们转传，帮我们订阅，帮我们分享，帮我们点赞哦。我们希望啊早日哦可以达到我们另外一个阶段，有到二十万。人的收视订阅哦，啊，当然我们很特特别感谢哦，有许多的啊观众朋友的支持，当然也谢谢我们许多的来宾接受我们的邀约，有提出许多非常精辟的一些讲解哦。那当然在讨论中国的议题，大家啊一定都会聚焦在其中很关键，当然就所谓的习近平。那大家也会好奇，从习近平未来的接班的部分的态势来讨论哦。从二零一八年三月的时候，我们在啊习近平在人大修改了过往这个他们的默契惯性，应该是两年。年为一任哦，啊，打破了这样的一个规则之后，啊，大家当然预期在二零二二年的时候，他应该会持续做上第三任哦。那他还会不会到第四任、第五任、第六任啊？除非他找到这个长命仙丹啦，不然按理他也必须要做一些取舍哦，那必须做一些选择。所以有人说啊，在二零二二的二十大的部分啊，应该可以看出中国接班人的端倪哦，到底是如何？我想我们今天。可以来好好谈谈这个过往啊，一直是啊，中国共产党他们啊，因为接班的事情而产生了他们许多的，甚至有人认为是死穴的一些问题哦。那今天我们开心邀请到中国经济学家，也是旅美的学者陈小龙博士。陈老师你好，你好，观众朋友们大家好。是，谢谢老师哦，再次跟我们来连线访问哦。那其实刚刚提到中共接班人这个问题哦，一直都是中国内部，当然不止中国内部啦，我想全世界都很关注，因为毕竟中国在整个啊经济的崛起、军事的这些崛起之后啊，对各国来讲，大家也不容啊去轻忽它。那啊，每一个接班人，当然某种程度，我们正常的说法，他也有国际社会的责任哦。他到底良不良善，大家都会做高度的观察。当然，习近平先。在掌握了整个中国的啊这个政治军事的所有一些权利，但刚提了，他总不会一直都是如此。那我们如果细看整个中国的历史，中国共产党的历史哦，从这种我们看到毛泽东啊，他这个所订定的制度里面，有人说他就是一直败在他的接班人的问题。从他啊这个过次这个过程当中啊，历经好多次哦，要怎么去选择，最后选择华国锋。但后来也知道，在整个中共历史上，呃，这也算是一个产生许。多后续的一些问题哦，所以显然中共的接班人哦啊，一直是层出不穷，一直有许多谋略，而且每一个接班人啊，每一个继任者或者每一个交接者，看起来都非常的恐惧，都很怕会不会事后被清算哦。那死后被清算就算了啊，活着啊就被清算，这样的例子并不会没有。那我们请教一下老师，您怎么看呢？呃，接班人困局呢，是所有共产党政权，特别是共产党独裁者的共同的难题。那不只是毛泽东有这个难题，斯大林也有这个难题。那么，在领袖个人独裁的这种共产党集权主义国家，接班过程往往就是多年来高层斗争、这个积怨交火的一个触发点。那么，这也是苏联模式的一个致命伤，或者说致命弱点。那讲到毛泽东，主持人讲的没有错，毛泽东是败在他的接班人手里的。他在死之前曾经反复的考量怎么样去调整中共未来权力核心的成员。那么其中有一个方案呢，毛泽东曾经想让他的老婆江青掌权，让他没有名分的一个小妾，就是张玉凤，来掌管人事，就是中共的组织部长。那么江青呢，把这个小妾张玉凤。给他一个外号叫做“陪睡丫头”，但是呢，最后毛泽东是不得不放弃这个方案，因为担心啊，这个他老婆这些人会被军方推翻，所以最后他只好拜托当时具有军队实际控制力的这个叶剑英，要叶剑英支持这个反，就是要在这个站在反对文革的军方高层和文革派势力当中。中站的中间的这个华国锋，毛泽东决定让他接班，希望叶剑英保护他、支持他。那么华国锋实际上是毛泽东不得已
在在鉴于时事而选择的一个接班人，为的是平衡各派的势力。那么力求呢，他死后不要大翻盘。结果呢，还真的他死后就是大翻盘了。毛泽东就败在自己选的这个华国锋这个接班人手里头。那么华国锋又以不久又败在一批中共反对文革的元老手里头。那当时毛泽东死后不到一个月。他生前非常预预一众的这个御林军总管和兼中南海大内的总管叫汪东兴，他就设法说动毛指定的这个接班人华国锋，要发动一场政变，要把毛泽东在文革时期时期一手培养起来这个文革派，后来叫做四人帮，就包括毛的妻子江青、毛最信任的文官张春桥。毛一手提拔的这个上海工人造反派首领毛洪文等这几个人，然后把他们这四几个人秘密拘押了。两年多以后呢，汪东兴、华国锋又被邓小平、陈云这些中共党内的元老派又赶下台了。那华国锋保不住最高权力啊，根本原因是在于说他掌握不了军权，军权实际上一直在邓小平手里。那么再往前追溯。其实，一九五三年，斯大林突然病发死亡以后，苏共政治局的多数常委，经过一番密谋和讨价还价呢，决定马上秘密逮捕斯大林生前最信任的克格勃头子贝利亚，而且立即枪决。那么，由此可见，共产党国家这个专制独裁者死后啊，最高权力的交接，这个往往是伴随着腥风血雨的。那不仅如此。共产党国家的专制独裁者死后，往往还会遭到昔日下属的批判。那么，国家的大政方针也常常会发生改变。比方讲，斯大林死后，接任苏共第一书记的赫鲁晓夫得到了政治局的支持，在苏联展开了对斯大林的残暴和个人崇拜的批判。那毛泽东死后呢？邓小平、陈云也同样发动了对毛泽东政策的批判，彻底否定了毛泽东的文化革大革命。那有的共产党的专制独裁者过于自信，总以为说自己还有多年的寿命，因此没有在生前培养、安排接班人。那么斯大林就是这样的。但是也有独裁者呢，是自己对死后出现的这个接班危机啊，是了然于胸的。比方讲，列宁在他死前是梅毒病发作，生命走到头了。当时他曾经特地交代，将来不能够让斯大林一个人专权，要采取。高层的制衡措施，那毛泽东在生前的最后几年也特别关注怎么样挑选啊，安排接班人。以他最担心的就自己死后就要被接班人否定、批判。但是呢，列宁和毛泽东都没有如愿。斯大林呢是把列宁的这个制衡、斯大林的人事安排铲除的一干二净。毛泽东呢是栽在自己指定的接班人手里头，然后又遭到当年下属的批判。然后一生工业一半被否定掉了。那么为什么苏联模式会存在这种无可避免的接班危机呢？它是因为苏联模式这种制度的基本特征啊，是为领袖的个人专制服务的，所以领袖独裁往往是这种制度的其中应有之一。那集权主义国家有两个主要的控制手段，一个就是秘密警察指挥下对全社会的这种政治监控。一个是党的宣传机器指挥下的全民洗脑机制，那这两个手段都指向领袖的个人独裁。那首先，他对全社会的政治监控是自上而下的，即使是身居党内高干的这个地位，也仍然会被随时监控。无论是在斯大林时代还是毛泽东时代，都是这样。只有最高统治者本人，比如斯大林和毛泽东，才免受监控。因为整个政治监控机器呢，是由最高统治者个人操纵掌握的。如果他做不到这点，就会被他同事干掉。那么，谁彻底控制住政治监控网络，谁就成为真正的最高统治者。这是一方面。那另一方面就是，他为了对全民实现有效的洗脑，最简单的办法就是对领袖鼓吹个人崇拜。因为一旦民众接受并且习惯了对最高领袖的个人崇拜，人们的思维就会自发的靠拢宣传机器的主旋律，人也变得越来越愚笨。那么这时候当局的思想控制就很容易了。
所以他通过制造个人崇拜的宣政治宣传运动，掌握政治监控机器的最高统治者本人就受到万民拥戴，成了专制独裁者。那么，由于专制独裁者活着的时候，他绝不可能放弃对全党全国的政治监控，否则他的下属就有可能有机会推翻他。那么，个人崇拜呢，又不能够从一个活着的专制统独裁者身上自然而然地转移到另外一个人身上。那除非像北朝鲜那样把个人崇拜转移到儿子身上，所以专制独裁者几乎都是终身制。但是，专制独裁者总是要死亡的，他们的死亡造成了在长期的专领袖专制独裁下形成这种集权主义的国家的这种最高权威的一部分真空。那新的接班人虽然可能接过政治监控机器的指挥权，但是不见得能有效指挥过去只听命于前独裁者的这家监控机器。同时，对新上台的接班人来讲，立刻制造对自己的个人崇拜，往往又会面对昔日同僚和退休元僚的不满。那么更危险的是，死去这个独裁者他原来信任的一些僚属当中。他们很多人手中还掌握各种各样的权利，而且也掌握着可以让新领袖和政治局新成员感到致命的秘密或者把柄。那搞得不好，高层的政变就会发生。这个就是共产党国家接班危机的根源。我以刚才我们提到那个毛泽东的接班人华国锋为例，那么毛泽东生前呢，他的那个大内总管叫汪东兴，就是中央办公厅主任。他是因为替毛泽东寻找安排很多很多的性伴侣，而和毛的妻子江青结下了深怨。那毛泽东死后呢？汪东兴是担心江青可能利用手中掌握的对汪东兴不利的把柄，剥夺他汪东兴的权位，所以他就说服华国锋和去逮捕江青等人。当时汪东兴讲过一句话，暴露出当时高层潜在的危机，就是毛死后，汪东兴。说过，谁跟四人帮走，我就抓谁。这句话的潜台词是说，华国锋如果虽然是毛指定的接班人，如果他不同意抓捕江青这些人，那汪东兴就可能动用中南海的警卫部队，连华国锋一起抓。那华国锋也感受到呢，江青等人想要更多的政治权利，对自己构成一种威胁，所以他同意了汪东兴的密谋。但是当时汪东兴其实也不敢轻举妄动。因为他的行动要必须得到住在北京西山中央军委战备指挥中心那个军委副主席叶剑英的默许，否则的话就可能发生汪东兴指挥的中南海警卫部队和叶剑英指挥的野战军之间的武装冲突。所以汪东兴呢，他自己没有办法去问叶剑英，所以他只能靠华国锋去试探叶剑英的企图。那么与此同时，叶剑英虽然赞同汪东兴、华国锋的密谋，但他也想知道。汪东兴、华国锋得手之后，对自己会怎么样？他的地位和权力会不会动摇？那么，华国锋和叶剑英秘密碰头以后呢？叶剑英确认说，抓了四人帮之后，中共中央的最高领导人将由华国锋、汪东兴和自己组成。于是他就明确支持了汪东兴和华国锋的密谋。那么就这样，一九八七六年的十月六号，中共那场高层政变就策划完成。那么抓捕四人帮之后，华国锋、汪东兴和叶剑英一致同意开展对华国锋的个人崇拜宣传，以便来巩固他们的权力地位。但是这场新的造成运动遭到了陈云、邓小平党还有其他党内元老的强烈抵制。最后呢，华国锋虽然是毛泽东安排的代理接班人，又发动了背叛毛泽东意图的政变，迎合了被毛冷落那些党内元老的政治需要。但最后还是败在这些党内元老手里头。那么陈云、邓小平这些党内元老是先打击汪东兴，再批判华国锋，最后迫使汪东兴、华国锋辞职下台。那么在这个例子里，我想强调一点呢，是说，专制独裁者的个人权威啊，通常是很难顺利传递到钦定的接班人身上的。正因为如此。所以，从专制独裁者的僚属当中脱颖而出的新领袖，往往不能够立刻成为新的专制独裁者，而接替新死去的专制独裁者的这，通常呢是由所谓的与高层元老组成的集体领导。那么，斯大林死后的苏共领导层是这样，毛泽东死后的中共领导层也是这样。而且呢，这个新的集体领导里头没有独一无二的最高领袖，也没有靠个人崇拜制造出来的某个领袖的
个人的所谓崇高威望。那么这样的话，这个集体领导必须要寻求一种与专制独裁者权力的合法性不同的新的合法性。那么最可能的选择就是迎合民意，做一些政策上的调整。那么这也是为什么现在很多人很关心说，能不能习近平就。退下来，然后中共又有新的集体领导，那么，也许政策就会调整，中共就不那么咄咄逼人了。是，刚刚听到老师这样提到，我想这段历史的回顾，对台湾的民众，我必须说，年轻的朋友，甚至嗯，可能对中国反正也不想去了解的人，应该是非常新鲜新奇。原来有这样的一些脉络，当呃这个部分从啊这个过往发生的事情，的确可以看得出老师说的，独裁集权的国家必然在接班人一直都有这些问题哦。所以既然这样子看起来。中共显然有明显的继任的危机啊，这个当然啊，我们目前都推断二零二二应该还是习近平呢，除非有发生什么特殊的事情。那当然，在接下来，呃，会不会这个习近平还有更长的梦？那这些继任危机会怎么解决？他到底是会做到老老死？或者在这个呃，在下一次就会真的在等于说我们二零二二年就稳定的看出他的接班态势，还是有可能这过程当中是被因为其他的因素被斗下台？老师你怎么看待呢？我觉得说实际上，呃，中共现在并不存在这个有人能夺取习近平位置的这种状可能性，这可能性基本上是可以完全排除的。为什么这样讲呢？我在这里给大家介绍一下中共高层的权力控制制度，因为你不了解这些权力控制制度，我凭想象会以为说各种可能性都存在啊。但实际上，你了解我下面讲的这些中共如何控制权力的，就控制最高权力这一点，那么大家就会明白。那我以前在节目里谈到过，中共领导人，这个最高领导人权力基础，一个是军队掌控军队，一个是情掌控情报单位，那么。就算这两个单军队和情报单位都控制住了，那么他每天的日常的权力控制是怎么做的？那么最高领导人在中共呢？他是通过直接掌握中共中央办公厅下面的三个部门：警卫部门、机要部门和保健部门，来监控其他的高层人员。那么最高领导人掌握了这三个部门，其他高层。人员的个人安全就完全掌握在最高领导人的手心里了。那我下面稍微解释一下，因为可能我今天解释这些内容，一般人台湾的很多观众基本上是不知道的。那么在毛泽东时代，中共的中央办公厅啊，有三大部分业务。第一部分是秘书的秘书和机要业务，就是它包括秘书局、机要通信局、机要交通局、档案局。这一部分呢，就秘书业机要业务人数最多，业务量大，涉及文书处理、机要保密、档案管理、会议组织、来信来访等等事情。那么第二部分呢，是负责最高层领导人的生活服务，包括这个保健、医疗和这个这个家庭的，还有是这个日常的饮食等等的，这个食品的安全等等。那么第三部分就是高层领导人的安全警备。那么这里我又刚才提到的这个机要部门啊，有两个局我提到，但是可能要稍作解释，因为，呃，台湾的观众可能完全不了解它是干什么的。一个是机要交通局，机要交通局是负责传送机要文件的，机要它交通局呢是负责高哦，机要通信局是负责高层的两个电话系统。那么其中有一个是高层的这个保密电话系统，因为它都是使用红色外壳的电话，所以被称为是红机电话，主要是装在这个部长以上的官员的办公室里头。那么他们家里可能也有。呃，这个红机电话系统，我现在讲是毛泽东时代以后八一上个世纪的八十年代，因为我自己经历过。那么这个红机电话有单独的一种。四位数号电话号码与外线是不通的。那我是因为在这个人民大会堂工作过一年，所以呢，办公室里原来就有红机，旁边还有一本红机电话号码本，那么可以直接就看到中共所有高层人员的红机号码，包括邓小平家的号码。那么刚才讲到的还有一个电话系统由机要通信局管的。
，嗯，他到一九八十年代结束的时候，他还被称作叫三十九局，就是当时北京是六位数电话号码，那么这个电话号码局的前两位数是三十九。它装在什么地方呢？装在中南海、人民大会堂、钓鱼台宾馆，还有玉泉山招待所这么几个地方。那北京的官场都知道，谁的办公室电话属于三十九局，那么他的办公室就在上面这几个地方。那三十九局的电话表面上是属于室内电话，其实是单独归中共中央办公厅机要通信局管控的。什么叫管控？就是中共中央办公厅机要通信局对所有的宏基系统和三十九局系统的电话都监听。我举一个例子：一九八五年，我在人大全国人大常委会工作时，就在人民大会堂的南楼上班。那么那时候有一次，家父曾经从上海打一个电话给我，到我办公室的三十九局电话，就是问说这个马到马来西亚开国际会议的签证要怎么办。因为名义上中国和马来西亚是建交了的，是可以申请签证，但实际上几乎马来西亚不批准。那么我当时就图方便，翻了一下宏基的号码本，就用宏基直接打到外交部值班室。我问他们这个情况怎么样，那么对方的答复是说，事实上因为中共长期在支持马来西亚共产党搞在马来西亚搞颠覆活动，所以马来西亚基本上不给中国人签证。那么事后，这个电话打完，本来也很平常。我的所在的这个研究室的主任出于好心，特地提醒我，他说你以后不要用红机打电话了。我说为什么？他因为有监听啊。就他是因为是同事，呃，他就跟我实话实说，这样我才知道说哦，所谓中共内部的保密电话，其实也是被监听的。那么。当时中共还有一个保密制度，它规定是说，凡是机密事项不得用电话传递。那么接电话的人要首先问清对方的姓名和所属机关，然后才能回答问题。那么我因为用的是宏基，所以外交部值班室呢就直接回答了。他觉得用宏基打来应该是可靠的，但实际上呢，他当时回答的给我对我回答的那个内容啊，有一点点涉密。就是把中共的底露出来了，就是他中共一面建和马来西亚建立外交关系，一面在那边支持共产党颠覆马来西亚政府。那毛泽东时代呢？毛泽东是通过他的亲信汪东兴担任中央办公厅主任，替毛泽东就掌管中央办公厅的三个部门，就是刚才讲的警卫部门、机要部门和保健部门。这三个部门实际上就是中共最高权力控制者，就最高独裁者控制权力的。制度的核心组成部分，这个中央办公厅的警卫部门，它是负责中南海人民大会堂、钓鱼台宾馆和玉泉山招待所这几个地方的警卫。那么我在八十年代这个地方我都去过，所以了解一些情况。特别是像人民大会堂，因为我曾经在那里工作过一年，每天早上要从北门进去，一直穿到人民大会堂南门的办公室。下班又要从南到北再穿过整个人民大会堂，所以对里面的人和事呢是有一些了解的。刚才讲的人民大会堂、中南海、钓鱼台和玉泉山招待所，这几个地方都是高层工作人员的工作和居住的地方。像中南海和人民大会堂呢是办公地点，毛泽东活着的时候有时候也会住在人民大会堂里面。那钓鱼台宾馆和玉泉山招待所呢是。这个政治局委员以上的高层工作和居住的地方，那么警卫局它是可以通过值班警卫和随车警卫，完全掌控每个高层人员的日常活动。所以高中共的高层彼此之间是不方便私下见面，说我到你家串门，那是受监控的。当然也北这个也有高层人员是住在北京市区的专门住宅里。那么他的警卫也是中央警卫局派的，这个属于警卫体制的集权控制，就是所有的高层人员的警卫，其中由中央警卫局管控，而警卫是不归，个他们保卫的这些首长管控的，而是归警卫局管控。所以这些警卫，他既是保卫人员，其实也是对高层这些最高，比方政治局委员、国家主席、副主席，对这些人也是监控人员。呃，我记得上个世纪八十年代，我在人大常委会工作的时候，在人民大会堂，因为在那里上班
，我曾经找机会和当时的国家主席李先念的警卫聊过。我问他说：“你们现在归中央办公厅管吗？”他告诉我：“他们归中央军委警卫局管。”我一听就明白了，这是什么怎么回事呢？就是邓小平掌握大权以后，大概是在一九八一年。就把原来属于中央办公厅的警卫局、机要局和保健局改归中央军委，由他直接掌握。为什么？因为当时胡耀邦是总书记，中央办公厅对总书记负责，但是军队不由胡耀邦控制，军队仍然由邓小平掌控。所以邓小平把控制其他高层人员的三个局都放到他自己控制的中央军委名下。也就是说，胡耀邦是总书记，赵紫阳是总理，李先念是国家主席。这些高层人员的人员个人安全，完全是由邓小平掌控的。那么，为什么邓小平必须掌直接掌握中央办公厅、警卫局、机要局和保健局？因为保健这个警卫局作用，我刚才讲过了。那么，机要局实际上也还包刚才讲包括机要交通局和机要通信局。那机要交通局的作用是传送最高层人员之间的密件公文。那么我在我经历过一次这种传送方式，就一九八九年我还在人民大啊一九八六年春天我还在人大常委工作的时候，那里的干部是要轮流夜间在值班室值班的，防备说半夜里有送来的机要密件。那么我值班时候正好遇到过一次，就是中共高层指定的湖南省省长在省人民。代表大会选举时候落选了，结果湖南省省委就不知道该怎么办了，就请示中央。那么湖南省委这是绝密，所以湖南省委不能用保密电话，也不能用电报传递传递这个绝密消息，所以就用急件派机要交通局的人半夜送到人民大会堂。那么机要交通局规定，夜晚送的秘密文件必须两人同行，而且不得在非办公区域。交接秘密文件，就必须进到办公室里头去，所以他必须进人民大会堂。那么我到值班室，我呢就正好是那天晚上值班的。我看见他手上、手腕上系用铁链系这个小木盒子，用双锁封死的。他有一把钥匙，我值班呢手头也有另一把钥匙，这样才能打开小木盒，取出那个密件，然后记录存档。那么，邓小平掌握了机要部门，也掌握了北各地和北京的机要通信，所以重要的事情瞒不过他。那至于为邓小平为什么要掌握保健局，是因为保健局负责高层人员的健康和医疗，谁有什么病，谁要吃什么药，邓小平都可以掌握。那么，其他高层人员的日常警卫、互相联系，还有健康医疗，都由邓小平控制了。中共的最高权力在谁手里就清楚了。那么，同样的，那些一举一动都被监控的高层人员，能不能够另起炉灶，大家也就可想而知了。那么，实际上刚才讲的警卫、机要和这个保健这三个部门的控制，不仅仅反映出来中共的最高权力在谁手里，也反映出来中共办中央这个办公厅的。地位是处于实权还是虚权？那如果这三个部门不归中央办公厅管，中央办公厅就是虚权。那这三个部门如果回到中央办公厅，就意味着中央办公厅又变成了实权。邓小平活着的时候，这中央办公厅是虚的，没有实权。那么邓小平死了以后，江泽民以及后来的最高领导人就把上述这三个部门呢，又回到了中央办公厅。我上次在节目里提到过，中南海北区的国务院总理没有警卫权和情报单位控制权，原因就在于说，中共只允许有一个最高领导人，而这个最高领导导人可以决定所有其他中共高层的每个人的安危。那么，在中共的领导模式，不管他是集体领导还是这个个人独裁。每换一个最高领导人，都会要把前任留下来这个警卫局长换掉。当然，他要找机会，要找理由。比方讲，习近平上任的时候，当时中央办公厅的警卫局长就是负责警保卫习近平以及替习近平控制其他高层领导人的这个警卫局长，叫曹青，他还是胡锦涛时代提拔起来的。二零零六年担任中央警卫局副常务副局长，二零零七年担任局长。那么习近平呢
，想把这个人换掉，但是他是一直等到了上任两年以后才找到机会，这个机会就是他，这个，中央警卫局利用习近平个人的专机从非洲走私象牙回中国，那么中习近平知道这个事情以后，通过透消息给《纽约时报》和 BBC 借外媒的嘴曝光这件事情，那么这样的话，曹青。这个原来的中央警卫局长就被换清洗掉了，换上了习近平的人。因为专机走私象牙，最关键的角色呢就是随行的警卫局长。因为象牙是中共使馆的人准备好的，但是专机停机坪上的警卫，只有获得警卫局长的指示，才会允许装了那几吨象牙的那个箱子装到专机里去。所以事情一暴露，曹青就逃不掉了。所以在这种高层权力控制的制度之下，除非习近平本人不想干了，否则的话是没有人敢动脑筋去，这个叫大中国大陆叫做抢班夺权，因为谁要想这么动脑筋，那就死路一条。那么习近平有没有接班人？他会不会选接班人？那么谁可能熬成习近平的接班人？这三个问题其实是关联在一起的。第一个问题实际上就是说，习近平有没有在栽培自己接班人？现在看来没有。那第二个问题是，习近平会不会选接班人？这是个比较大的问题，我想再单独来分析比较好一点。那第三个问题就是，谁可能熬成习近平接班人？那么答案的前提是说，习近平你必须要选接班人。那他下面的人或许有人会慢慢熬资历、拼命做业绩，希望有机会。但是如果现在习近平不选接班人，那下面再买力也没有指望。是这个，我想听到老师这样介绍，大家可以知道，这个真的是非常大的继任的危机哦。从嗯看起来，诶，这个搞不好都会产生内部很大的风暴哦。那不过大家就很好奇了，到底习近平脑中在想什么？他那个对于中国的梦。这个最早期他也敲锣打鼓，一直在宣扬哦，大内大外宣都好。老师，那那这很怪啊，对啊，很难想象他真的是要做到老死那一刻吗？这个他到底对中国的，他对待自己、对中国的这个呃梦的这些方向的想象是什么呢？那我在以前的节目里介绍过苏联和中共这种领导模式的钟摆规律。就是他中共产党刚上台的时候是集体领导，很快转变成个人独裁，然后独裁者死死后呢，再度进入集体领导，但最后仍然会回到个人独裁。那为什么会有这样的规律？是统治者的个人喜好，还是共产党的统治需要？我已经介绍过了，今天就不重复。那当然了，现在很多人出于各种原因，希望习近平十年满任就下台，这个十年就换人呢？本来是中共集体领导模式定的一个规矩，但是现在中共其实的领导模式的钟摆已经摆到了个人独裁模式了，所以这条规矩事实上早就作废了。不过呢，很多人没有看出来这一点。我看到最近法国有报道，这个澳大利亚的这个罗伊国际政策研究所有一个中国问题专家叫做 Richard McGregor， 和美国一个智库。这个战略国际研究中心，他的中国项目主任叫做 Jude Blanchett。我们最近呢有过一篇文报告，他们认为说呢，习近平巩固了自己的权威，却牺牲了过去四十年来最重要的政治改革。定期与这个他讲他们讲的政治改革指的是定期与和平移交权利。这样一来，他把中国推向了潜在的不稳定的继任危机，对国际秩序。和全球商业产生了深远影响。那我不得不说啊，他们两位还真不懂中共政治的规律。他误把十年换人这个中共高层内定的规矩看作是政治改革，这样的看法太肤浅、太牵强附会了。那十年就换人和五年重选人是一回事吗？当然不相干了。像台湾。是民主选举选出总统，而中共是中共高层内部缠让，那缠让的过程是一定会可能产生继任危机的。胡锦涛要让位的时候，薄熙来被捕，就与这个高层的权力争夺有关。如果说共产党高层内部商量换个最高领导人，就算是政治改革。那么，苏联苏共的第一书记赫鲁晓夫被政变下台，也算是政治改革了
。所以我刚才提到这两位中国问题专家呀，实在是没看透中国政治的中共政治的内在规律，所以会得出一些糊涂的结论。那么习近平对外是穷兵黩武，对内政治高压越收越紧，当然有很多人恨他。那么其中有一类人是中共官场。因为官场上很多人贪污的手脚被捆住了，就算没有被抓，但是他们转移到国外的钱财现在是摸不到了，因为他连人也不能走，拿到了外国绿卡他也不能溜走，所以这些人心里恨习近平一点都不奇怪。那么另外的人是希望中国民主化的人，他们认为说习近平政治高压下中国很难发生民主化，那么再等下去就没机会了，因为年轻一代都变得越来越犬儒主义。那么，习近平会不会主动终止个人独裁？我觉得完全不可能，因为啊，他继任接任之前，江泽民、胡锦涛时代的集体领导模式，它不仅仅是造成贪官遍地，而且使得上万亿美金的外汇被转移到外国，藏起来了。那么多年前，中共开人代会，有人分析过，说坐在人民大会堂里的中共精英们，相当多的人。不是自己有绿卡，就是有外国，甚至有外国护照，而就是子女或者是子女定居国外，所以是靠爹妈在国内供款，在海外生活豪奢。所以有人就讽刺说，中共的人民代表大会啊，是外国人和外国人家长代表大会。那我曾经观察过中共过去十几年的外汇储备变动情况，我发现啊，有一个特点。每次中共高层反腐败的风声一紧，立刻就有大批的资金转移外国。最多的时候，二零一五年短短几个月里就转走五千亿美金，那占中共当时外汇存底的六分之一。所以我曾经把习近平接任的那个中国，就集体领导下的这个中共，中共的统治的中国啊，描绘成，我把它描绘成一个到处漏水的大木桶。那么习近平上任以后就拼命的堵漏，他怕。怕什么呢？怕大木桶里水漏光了，那么中共的经济呢就会垮掉。所以，这个掏空中共的资源，是中共集体领导模式的一个必然的结果。那么，习近平为了挽救中共的统治呢，就必然会转向个人独裁。那么另一方面，中共的集体领导这个模式啊，对中共而言也不见得是什么好制度，它会让中共短命的。刚才讲的大木桶漏水就是个问题，所以他不能够简单的用政治高压的松紧啊，来研判中共的集体领导和个人独裁哪个好哪个坏，两个都不好，这是很明显的。那只要中共在统治，他采用集体领导模式也好，个人独裁模式也好，都是共产党的集权主义统治。那么实际上从共产党的统治历史来看的话。一旦他进入个人独裁的领导模式以后，从内外环境来看，他都很难主动摆脱。也就是说，个人独裁的领导人，这个最高领导人啊，不管他个人是是否恋战权力，他都没有办法说不掀起政治风浪而平稳的转移独裁者的权利，这是根本不可能的。那么从为什么这样讲？因为从他的中共的国内环境来讲的话，通常个人独裁模式都是在某种困难情势下才出现。那么，个人独裁或许是可以拉长共产党政权的寿命，但是他根本没有办法改善他内部的困难。那么，就经济层面情层面分析呢？我在以前节目里谈过，中共现在的经济处境啊，不是蒸蒸日上，而是每况愈下。那么，就政治层面来分析呢，习近平的政治高压不单是针对社会大众的，也是针对官场的。所以，严重的社会不满和官场不满被长期压抑，难以发泄。那一旦习近平要退位的话，这些不不满啊是马上会借机爆发的。所以谈到中共的继任危机的时候，人们往往会想到说，这个个人独裁的最高领导人将来没有办法顺利转移权力，这是事实。我们上面讲刚讲过的。那么最糟糕的情况就是，个人独裁的最高领导人死了，然后就会爆发高层的权力斗争。但是也要看到，个人独裁的最高领导人其实也是坐在老虎背上的。就是说，他也下不来的，他没办法顺利的转移权力。如果他非要缠让，那么同样会爆发高层的激烈权力斗争，而且呢，独裁领导人制定的政策可能翻盘，引起更大的内部混乱。这个是我指中共内部的环境而言
。那么只有中共的外部环境而言的话呢，中美冷战已经被习近平点燃了，现在这个军事上的这个可能的紧张情势、啊、是会时起时伏。但是呢，冷战的基本态势不会自然消解了，双中美双方会持续的持扩军备战，不断会出现新的热点，然后在热点地区展开一番较量，然后再修整一段，新的热点又冒出来。那么就目前局势来看的话，今年一到四月是中美军事对抗的一个高峰期，现在双方有这个偃旗息鼓，好像是进入一个修整期了，但是。有可能它还会出现一个新热的，比方讲台湾有没有可能一个热点？那么可以判断的是，南海会是下一个不可避免的热点，双方还会进入高度紧张。所以这种高度紧张的外部环境，使得中共的个人独裁的领导模式啊，它不可能顺利转换成集体领导模式。也就是讲，中摆摆到个人独裁以后啊，它摆不回去了，卡住了。那么最后是什么结局呢？我觉得说是冷战的决结局决定中共的结局。那么中共的个人独裁也可能随着冷战的终结，冷战的终结会终结中共，也只能是终结中共。那么那样的话，中共的个人独裁也就随着中共的终结而自然告终，成为最后的独裁。那对我们在外面的人来讲的话，某些人可能希望说中共不要穷兵黩武啊，所以讨厌习近平，希望说有个温和一点最高领导人出来。问题是，中共选择集体领导模式也好，采用个人独裁模式也好，都是中共自己的家事啊。他什么时候会为此征询外面人的意见？所以中国民间有一句俗话，就是不要把自己不当外人，就是说，意思是别人的家务事，外面人是插不上手的。外面人讲话讲多了，就显得很矫情了。那么，如果判断习近平不会主动转移权力，那么他老了以后可能会选择当太上皇，培养一个事事听话的小皇帝。这就像乾隆皇帝晚年八十五岁了，让位给嘉庆皇帝，但大事都还要乾隆皇帝自己来批准，一样。这不过是个个人独裁的老年版而已。是刚刚听的老师这样分析的部分，大家也可以把这个未来中共的接班人的部分更清楚哦。但也许有些人会说，中共在今年就要建党一百年了，没有啊，我们这个跌跌撞撞，但是也都还平顺的。呃，来执行，而且你看，我们从二零零三年开始，不到二十年的时间，我们已经大国崛起。你看，现在各国跟他们跟我们平起平坐。我们从过往要抬头看他们，现在我们可以跟他平视，甚至我们都可以低头来看他们。这个大家还是不断敲锣打鼓，认为啊，所有的一切都非常的好啊。当然，也有人预期二零三一年哦，中国崩溃论会提到说啊，很快的啊，在可能我们看到二十二大二零三。左右，这个中共就面临老师刚刚所提到的，慢慢许多啊结构的一些改变，必然会走向这一刻，真的吗？老师你自己怎么看待人？就是二零三一的部分的这些崩溃的部分，老师怎么看呢、嗯？呃，我知道主持人讲的这个是台湾出了一本书，是二零一八年出版的，叫《二零三一中国崩溃》。那作者认为说呢，二零三一年中国将面临前所未有的这个社会和制度的大崩溃。也就是说，现在距离中国崩溃只剩十年了，那进入倒计时了。那作者看法是说呢，引起崩溃的最大可能是中共内部有人起来挑战第一把手，然后内杠派系斗争，然后双方动手，就造成中共崩溃的一个主要原因。不过呢，我的看法不同。今天节目里呢，我所谈的内容实际上也是，就前面我们谈的内容，也是和这个。刚才讲《二零三一中国崩溃》这本书的分析是不一样的。那内子和我在二零一七年在台湾十二零一七年十月在台湾出过一本书，叫做《中国溃而不崩》。那么我们在这本书里的分析和结论呢，和《二零三一中国崩溃》这本书的结论是完全不同的。那现在我们这本书在成品书店的一些台北还有各县市的这个门市里面还有纸本库存，如果想找书可以上网。查一下也可以听电子版的。那我们是认为说，中共将在二十到三十年里头，陷入一种溃而不崩的状态
因为其实啊，人类社会不是只有两种，要么就繁荣，要么就崩溃，这么两种状态。大多数时候，人类社会处在繁荣和崩溃之间。那么区别是在于说，它接近繁荣还是更接近崩溃？如果是接近崩溃，那么当下潜伏着什么样的危机，就值得深入分析。那么预测中国很快要崩溃的人士呢，多半认为说，中国现状啊不是繁荣就是崩溃。那么一些偏好中国人就以为说，谁要是指出中国的弊端，就是预言中国崩溃。那我们的分析是这样的，我们认为说啊，支持一个社会需要四个支支柱，第一个是社会成员的基本生存条件，最重要就是就业了。那么第二是正常的生态系统，第三是维系社会的道德伦理。第四个是政府的运作，那么这四个支柱，中国现在状态是呢？呃，这个四个支柱是关系了一个国家人民的生存质量，还关系了这国家承载的文明的存续。那么，由于中国的经济模式是一种掠夺型模式，这种模式特点就是不断掠夺国民的生存资源，透支生态环境，在短期内促成经济发展。结果是通过极不公平的收入和财富分配，造成社会成员之间极大的贫富差距。所以现在刚才讲的这四个社会支柱当中，前三个就是人民的这个生存基础、生存条件、正常的生态系统和维系社会的道德伦理，现在都已经溃败。所以说，溃而不崩指的是这四个基础中三个已经溃败，但是还存在一个。就是中共，这个现在呢，这个一直在用政治高压维系他的这个对社会的强力控制，这就导致了不崩。所谓不崩，是指说这个掌握了政治、经济、组织资源的中共政权呢，不会在十到二十年里边崩溃。那么，中共政权的崩溃是只可能在一种。危机共振的情况下出现，也就是说，同时发生超大规模的社会反抗，高层集团内部发生严重矛盾，财政危机，再加上面外部的压力。那么这本书出版之，我们这本书这个《中国溃而不崩》，二零一七年十月出版以后，一年多，不久，中共就点燃了中美冷战。那这样的话呢，中共的外部压力就越来越大了，而它的内部压力也和外部压力是直接挂钩的。这样，中共就进入一种内外交困的状态。但是，中共是绝不可能主动放弃权力的。而越是内外交困，他对内的政治高压和经济管控就越大。所以，这种政治高压和经济管控呢，它可以尽尽量延长它的寿命。当然了，中美冷战的发生表明啊，中共也可能最终会发疯，那就要看它最孤注一掷的后果了。呃，我在三月二十五号这个《震惊最前线》节目里谈到过，中共去年秋天已经实际上为战争动员做了立法准备，就他开战这个开战的对外开战的理由增加了一条，就是把经济需要列为实行战争总动员的这个理由，也就是说，中共现在考虑的是说，只要他经济发展遇到麻烦，他就可能准备发动对外战争，那如果他真的发疯了。那么他的战争可能就会不仅仅是制造台海冲突，他也可能准备，这个，要去维持他的海外贸易的各种经济利益需要，那主要是和美国有关。所以中共的战争威胁所瞄瞄准的主要是美国。那么中共如果要找死的话，那是谁也拦不住他的。是，大家谢谢我们啊，陈小龙老师哦，今天也很清楚的跟我们谈到中共接班人困局的一些问题。我想今天透过我们啊这个几个题目的部分，大家也可以把目前习近平整个在接班态势、中共的一些走向啊，我想可以有更完整的一些了解了。当然了，这个就看之后整个中共内部怎么做发展。老师也谈到，这个都有几个一些条件啊，这让我想起最早我们谈到啊，去做中国啊，不等于中共，中共不等于中国。
也许哪一天，他们内部的压力开始对外会说，习近平不等于中共，中共不等于习近平，会不会这边有内部的一些矛盾的分割的部分？我想都持续值得我们来关注。我们未来啊，也会啊，这继续来做一些探讨。今天也感谢陈小龙博士哦，啊，帮我们做这么重要重点的一些分析哦。那也感谢大家的收看。一样的啊，恳请大家，如果你觉得我们节目非常的好，请帮我们转传、订阅、分享。当然也欢迎。您可以留言给我们一些建议哦，像我们陈老师常常也会把啊我们观众朋友的一些留言做一些会诊，我们也会在一定的时间里面把这些题目在会诊之后，请老师来跟大家来做回复哦。再次感谢老师，也感谢大家的收看，谢谢主持人，谢谢各位观众朋友们的收看，下次再见。